《帝皇书》是迪丽热巴和龚俊主演电视剧《安乐传》的原著小说，作者：星灵。第十一章，这注定是个不太平的夜晚。任安乐未及等回院书暗中调查的结果，被禁的那个大学士李崇恩自缢于府的消息就传到了他耳里。深夜奔赴李府，裴瞻和黄普已经站在李崇恩自缢的书阁外。裴瞻手上拿着一封书信，也有几分释怀。黄普眉头深皱。看见任安乐，轻哼一声，挪到一边。任大人，你来了。裴瞻迎上前，裴大人，传讯的衙卫没说清楚，怎么回事？李崇恩的尸首已被殓进棺木，空寂的庭院幽冷阴森，犹能听到内院女子悲戚的呜咽声。李大人畏罪自缢了，这是他留下的遗书。他在遗书里向陛下请罪，说是不忍吴越年过三十，却在仕途上没有半点建树，一时糊涂犯了大罪。请求陛下看在他为朝廷效力十几年的份上，饶过李家满门。裴瞻眼底有着明显的如释重负。众所周知，户部右侍郎之子吴越自小拜在李崇恩座下，此时李崇恩认罪，倒也不算突兀，也能给陛下和朝廷百官一个交代。既然李大人已经认罪，本官明日清早便入宫回禀圣上，此案已了结，向陛下请旨，该如何处罚？大人不可。任安乐没有错过一旁黄埔神情中的愤慨，拦住了裴瞻。为何，大人？关在大理寺的三位考生尚未过堂，有他们三人的证词，想必会让陛下更加满意。还有两日时间，大人不如等我霍皇大人把此案办得妥妥当当了，再入宫禀告不迟。裴瞻稍一思索，便知人安乐说的有道理，既以罪证确凿，不如办得更漂亮些。此事若能圆满解决，他入阁指日可待。还是任大人想的周到，本官先回去写折子，向陛下禀告李大人自缢的原因，其他证据等任大人的好消息。裴瞻一时高兴。习惯性的朝任安乐肩膀拍来，触摸到袖袍一角时，发觉不对，猛地收回手，面色讪讪。本官一时忘了大人乃女子之身，告罪告罪。任安乐摆手笑道：“无妨，裴瞻这时尴尬，朝廷十几年未有女子入朝，加之任安乐瞅着实在不像个女子，这才差点犯了忌讳，遂笑了笑离开了庭院。深夜冷风吹过，幽暗的烛火明灭不定。黄埔心情沉重，叹了口气，亦准备离开。”黄大人，请留步。任安乐开口唤住他：“任大人，还有何事？如今舞弊案已破，大人无需搜集证据。那三人大人一并审了便是，想是不需要本官在此爱任大人的眼。”黄埔冷着脸，淡淡道：“黄大人，你做了这么多年的大理寺少卿，难道不觉得今晚李大人自缢一事有些蹊跷？”任安乐的声音深沉莫名。黄埔回转头，望着树下女子，微微眯眼，开口：“任大人，此话何意？李大人在朝中为官十几年。”名望颇高，李府和吴府交好，乃众所周知之事。吴越平日的名声也摆在那里，他怎么会把尸体泄露给吴越？若吴越一鸣惊人，任谁都会怀疑他。再说昨日陛下才下旨彻查，不过一日时间，他便认罪自尽，岂不是太巧了？黄埔别过眼，任大人此时说这些又有何用？裴大人不是决定，所以我才会阻止他明日进宫。任安乐缓缓开口：“黄大人，我们还有两日时间。”黄埔陡然抬头：“任大人，你。”任安乐行到黄埔面前，神色郑重：“黄大人，若我正午不提出此意，裴大人绝不会将大理寺卿的令牌交于我。下午我已将大理寺的衙卫换了一批人，现在没人能接触关在里面的三名考生。”黄埔神色微怔，见任安乐眼底一派清明，不似作伪，才道：“若真是如此，倒是我错怪了任大人。”任安乐摆手：“先不说是否是李崇恩泄题。”有一点，大人想必和我想的一样。吴越的题目绝不是从李崇恩口中得知，或者说那个让李崇恩赌上仕途去泄露会是题目的人，根本不会是一个区区的侍郎之子。黄埔点头，以李大人的性格，却不像会做出如此自毁前程之事。只是现在已成定局，纵使我们怀疑，也没有证据。任安乐拍手，院书突然出现在院子里，吓了黄埔一跳。小姐。我在坊间走了一日，查出科考前几日，吴越曾在聚贤楼和忠义侯府的小公子见过面，两人行迹很是低调神秘。晏殊说完，隐在一旁。忠义侯府的小公子平日里却是个不学无术的，又和吴越交好。可是黄埔闻言皱眉，道：“任大人，忠义侯府的长小姐近来甚得地宠，侯府风头一时无两。”再说，仅凭此也算不得铁证。任安乐还真敢在老虎头上拔毛不成？自然不会这么简单。但我们可以凭这条线索引路，这就要看大人的手段了。任大人是说，黄埔朝大理寺的方向看去，微有了误。吴越，只要从他口中套出证词，便可顺藤摸瓜，寻出真正泄题的人。裴大人如今高枕无忧，自会回府休憩。
，大人今夜突审，说不定会有线索。这桩舞弊案是会埋入尘土，还是大白于天下，还要看黄大人愿不愿，敢不敢。仁安乐声色凛然，谈吐间豪气毕现。黄埔顿住，半晌后缓缓开口：“仁大人既然愿意陪本官趟这趟浑水，本官敢不相陪。只是仁大人可否告知本官，你为何要介入此事？此事对大人并无半点益处。他寒窗十年，不愿赴京赶考的世子，忍受不公。可仁安乐又是为了什么？”仁安乐挑眉，拂了拂袖摆，笑意满意。我自然是要大理寺卿的位子。黄埔神情一正，区区一个四品少卿之位，想来太子殿下是瞧不上眼的。仁安乐拖长了腔调，摸着下巴，眯着眼，十足的无可奈何。可怜咱们古板刚直了半辈子的黄大人，一口气没顺过来，差点英年早逝。在这个乌漆麻黑的小院子里，左相府户部尚书杜揽风跺着脚，神色不安：“相爷，您说派去的人入部了大理寺是什么意思？”左相沉言道。大理寺的防卫一夜间全部换了，现在无法将证词送到那三人面前，以陪战的手段，怎么能把大理寺守得如铁桶一般？如今这件事被陛下看中，他又绝不能在案子落定之前私见主审官，这可如何是好？这个逆子居然惹出这种事来！杜尚书神情颓然，仿佛一夜间老了十岁。左相眯着眼看着团团转的杜尚书，手轻扣在案桌上，眼底幽深一片。这一晚，裴府安静祥和。大理寺卿抱着温香软玉睡了个舒坦觉，而大理寺戒备森严，灯火燃了一整夜。第二日一清早，仁安乐便歪在了京城聚贤楼雅阁里打哈欠。他打听得清楚，这店平日里是那些酸腐书生的地盘，最近因会是舞弊案，更是日日有人聚集于此。此时外间众人对大学士李崇恩畏罪自尽一事议论纷纷，义愤填膺。让安乐摇头，这群鱼目疙瘩。有时间在这里乱晃，还不如回去多看看书。这次会考试题泄露，势必要重考。嘉宁帝立下三日之期，便是为了尽快解决此事，免得误了这些考生的前途。而他为了大理寺的名声，只得牺牲和周公畅谈的时间，来过过仗势欺人的瘾。小侯爷，您来了。掌柜谄媚的声音突然在楼下响起。二楼大堂内讨论的热火朝天的世子，言语一顿，都皱眉朝楼下看去。一个年约二十的青年留着八字胡，手里握着一把洒金山，迈着步子晃晃悠悠走进来，神情嚣张傲慢。胡掌柜，本公子今日宴请贵客，要包下整个聚贤楼。忠义侯府的小侯爷古其善乃京城一霸，奈何忠义侯为开国之将，功在社稷，其女在后宫颇得盛宠，是以众人平日里便是这只横行螃蟹如瘟疫一般，能躲则躲。胡掌柜面色一变，难为道。小侯爷，今儿个客人众多，恐是不太妥当啊。二楼的学子大多是赴京赶考的考生，尽管不如忠义侯府的门庭，可也不是他一个小小的茶楼掌柜便能得罪的。去，告诉他们，今儿个所有人的酒水钱，小侯爷我一起包了。我今日邀凌香楼的琳琅姑娘品酒，谁搅了我的雅兴，唐突了家人。就是和我忠义侯府过不去。青年嚣张至极的声音回响在聚贤楼里外，众人敢怒不敢言。会试舞弊案本就是因凌香楼的头牌惹出的事端，这个草包居然还敢如此招摇过市，真真有辱斯文。昏昏欲睡的仁安乐被这坚如公鸭的嗓子一惊，当时神清气爽。待听明白了来人的话，他立马弓着腰挪到窗户边，朝楼下望。竖起大拇指，啧啧赞叹：“忠义侯府的老侯爷真是个人物，居然在天子脚下养出了这么个不知死活的纨绔公子来。”小侯爷，二楼有一考生着实不忿，忍不住拱手道：“科举舞弊案还未破，我等心急如焚，才聚于聚贤楼商讨。小侯爷也是本届考生，何不行个方便？这有什么好商讨的？你们这些人自然担忧。小侯爷我天纵英才，才不屑于你们再次同堂考试。我已经决定凭祖荫入仕。”这科考和我没有半点关系。大晋立国时，封赏天下，各公侯世家嫡系子弟皆可凭祖荫入仕。古其善摇头晃脑，出口刻薄，一双到三角眼打量着楼上众人，得意洋洋。他是忠义侯府的小侯爷，和这些清寒世子生来便是云泥之别。若不是吴越信誓旦旦能让他在这次科举中高中三元，他也不会为了在老头子面前争脸面搅和进去。不过想那吴越还没胆子把他牵扯出来。古来书生义气便不可轻易折辱，楼上世子皆被古其善损了名声，有几个气红了眼的就要冲下楼来理论，虽被同袍拉住，但眼见着就要闹出一场全武行来。二楼雅阁内，外间争吵声响起。温硕趴在窗沿上看热闹，嗑着瓜子人提醒坐得稳如泰山的太子爷：“殿下，您真让他们这么闹下去？这可都是会试的考生，为如此小事便做义气之争，怎堪治国为民？”
。韩叶抿了口茶，淡淡道：“温硕半个脑袋伸到窗外，打起来也好，伤了折了我做状元郎的机会便更大些。”韩叶皱眉，嗤道：“竟说些荒唐话。”温硕嘿嘿一笑，挠着头问：“陛下定了三日之期，也不知那个圆滑的大理寺卿能不能把案子给破了？你既说他圆滑，想必结案不是什么难事。那殿下在等他落定此案？”不，韩叶摇头。忽而忆起那日石亭里女子伶俐的背影，眯起眼道：“我在等另一个人给朝廷一个答案。”隔壁雅阁里，任安乐看累了戏，刚想歇一歇，愿舒一下，从窗户里跳进来，低声道：“小姐，黄大人送来消息，吴越招供了，是他把考题泄露给了忠义侯府的小侯爷和那两名考生，他的考题来自户部尚书之子杜廷松。黄大人已经派衙差去了尚书府拿人，不过一夜时间便撬开了吴越的嘴。”这个黄埔审案倒真有些手段。任安乐勾起嘴角，站起身朝外走。小姐，你这是要？任安乐惜字如金，吐出几个字：红烧螃蟹。就在古奇善叫嚣着指使家丁把愤怒的世子轰出去时，一对牙差突然出现在聚贤楼门口。众人见状愣住，争吵声陡息。牙差腰别长刀，肃穆威严，领头之人朝堂中望了一眼，三两步行到古奇善面前拱手。可是古小侯爷，古奇善看着阵势，眯着眼道。你们是哪个衙门的？在下大理寺吴冲，奉皇大人之命，请小侯爷回去问话。吴冲说着，便朝古奇善而来。一听“大理寺”三字，古奇善朝后一退，面色微变。一个小小的大理寺少卿也敢动我？古奇善身后的侍卫立马挡在他身前，拦住了吴冲。吴冲停下脚步，凝声道：“小侯爷，吴越在堂上招供他的试题，除了给那两名考生，也曾为小侯爷誊写过一份。皇大人未免吴越胡乱攀咬他人。”坏了小侯爷的名声，这才令吴冲请小侯爷过堂一问。吴冲此话一出，满堂哗然。二楼的世子自是不肯放过这个好机会，纷纷起哄：“古小侯爷，你若行得端，坐得正，又何惧入大理寺受皇大人一问？混账东西，这是吴越的诬陷之词，你们居然听信他的鬼话！”古奇善神情难堪，挥手道：“我是忠义侯府的小侯爷，我爹乃一品公侯，你们谁敢带走我？我敢！”二楼一间雅阁的门被推开。清朗沉稳的女声回响在聚贤楼，端着茶杯的寒夜唇微抿，朝外看去，着绛红官袍的女子突然出现在众人面前，神情凛然，行走间肃杀之气立现。她越过一众世子，看着楼下神色阴沉的古奇善，王子犯法与庶民同罪，小侯爷，陛下降旨严查此案，你和会是舞弊有牵连，大理寺为何不敢拿你？你你是谁？古奇善被这气势逼得倒退两步，喊道：“大理寺少卿任安乐！”任安乐挥手朝吴冲道：“吴统领，把他带回去。谁若敢拦，便是藐视圣威，暗罪当诛。”二楼世子瞠目结舌，实在想不到闻名于京的女土匪竟是这么一身卓然气质。见他凛然而论，眉间正气浩然，心底不禁生出敬佩之情来。朝廷如此多的官员，能无惧忠义侯府权势的，还真是没几个。是。任大人，众牙差领命，腰中长刀进出，凌厉的煞气害得众人一阵。古奇善身边的侍卫一见这场景，眼神慌乱，不知该不该拦。吴冲瞧得契机，冲上前一把拉出古奇善，扔进牙差中。古奇善被一众牙差压着，头冠掉落在地，狼狈至极。他反扭过身，朝任安乐怒喊：“任安乐，你居然敢拿我！等小爷出来！”定会让你好看。等你什么时候不再拿着忠义侯府的名声逞威作福了，这句话我倒愿意听上一听。任安乐走下楼，轻飘飘在古奇善耳边落下一句，提马朝大理寺而去。快马转过大街时，他突然回转头，望向聚贤楼二楼一处窗口，唇角轻抿，目光灼然。二楼雅间，温硕缩回瞧热闹的脑袋，唏嘘道：“殿下，这回大理寺捅娄子了。忠义侯最是护短，且行凶狭窄。”怕是不会让人安乐好过，你还打算继续把这场戏看下去？古奇善只是从吴越那里拿了考题，算不得大罪。这件事动不了忠义侯府的根基。忠义侯古云年掌西北军权，要对付一个人安乐太容易了。韩叶点头，扬眉道：“自然，这回朝堂算是热闹了，恐怕不止朝堂。”韩叶望向皇城的方向，有些意味深长。温硕闻言一笑了起来。听说陛下新宠的那位昭仪娘娘脾气可是不小，朝堂后宫两重大山压下，一个刚刚入京不过三月的土匪将军岂能成事？温硕叹了一声，想起那个围场上炙如烈火的女子，忽然觉得有些可惜。